എന്ന് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അരിമ്പാറ എന്ന് പറയുന്ന രോഗത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ രോഗം വരുന്ന സമയത്ത് സാധാരണ നമ്മുടെ കൈകളിലും കാലിലൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ മെയിനായിട്ട് കൈകളിലൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളോടൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒളിച്ചു വെച്ച് സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് അല്ലെ എൻ്റെ ചെറുപ്പകാലത്ത് എനിക്കും അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവമുണ്ട് ഞാൻ ആ സമയത്തൊക്കെ ഒളിച്ചു വെച്ച് സംസാരിക്കാം നമുക്ക് എന്തോ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു വിമ്മിഷ്ടം പോലെയൊക്കെ തോന്നാറുണ്ട് എന്നാൽ ഈ അരിമ്പാറ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയെങ്കിലും നമുക്കത് മാറ്റി പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് നമ്മളതിനെ ചൊറിഞ്ഞ് അടക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഭിത്തിയിലൊക്കെ കൊണ്ട് വരയ്ക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ ഈ അരിമ്പാറ നമുക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ തിരയുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് മെഡിസിൻസുകൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നാൽ ഇത്തരം മെഡിസിൻസുകൾ നമ്മൾ വാങ്ങി കഴിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ വാങ്ങി അതിൽ തേക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ പലതരം സൈഡ് എഫക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഞാനിന്ന് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പഴമക്കാർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതും വളരെയേറെ സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുമായ എന്നാൽ അരിമ്പാറ പെട്ടെന്ന് അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നതുമായിട്ടുള്ള ചില നാട്ടു മരുന്നുകളെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതെന്താണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ വീഡിയോ മുഴുവനും കാണുക പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓൺ ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട അരിമ്പാറ പ്രധാനമായും ഉണ്ടാകുന്നത് ഹ്യൂമൻ പാപ്പിലോമ വൈറസ് മൂലമാണ് അതായത് ഹെച്ച് പി വി മൂലമാണ് ഈ വൈറസ് മൂലമാണ് അരിമ്പാറ ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മുടെ ചർമ്മത്തിലെ ചെറിയ വളർച്ചകളാണ് ഈ അരിമ്പാറ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അരിമ്പാറ പല തരത്തിലുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ അരിമ്പാറ എങ്ങനെയാണ് നാട്ടുമരുന്നിലൂടെ ചികിത്സിക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് കുറച്ച് അല്പം ഇഞ്ചി നീര് എടുക്കുക ശുദ്ധമായ ഇഞ്ചിയുടെ നീര് ഒരു ടീസ്പൂൺ എടുക്കുക ഒരു നുള്ള് ചുണ്ണാമ്പ് ചുണ്ണാമ്പെന്ന് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ പറയാറുണ്ട് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ നൂറ് എന്നും പറയാറുണ്ട് ഇത് ഒരു നുള്ളു എടുക്കുക എന്നിട്ട് രണ്ടും കൂടെ ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക നന്നായിട്ട് ചാലിക്കുക ആ ചാലിച്ച സാധനം ഈ അരിമ്പാറയുടെ മുകളിലേക്ക് അല്പം ഒന്ന് തടവി കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും അരിമ്പാറ ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ മാറുന്നതാണ് സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഒന്നും ശരീരത്തിന് ഉണ്ടാവുകയും ഇല്ല ഇനി മറ്റൊരു മരുന്നും നമ്മുടെ അലക്കുകാരമില്ലേ അലക്ക് കാരത്തില് അല്പം ശുദ്ധമായ വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ അല്പം മിക്സ് ചെയ്ത് അതായത് നന്നായി ചാലിച്ച് അരിമ്പാറയിൽ നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ദിവസം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ അരിമ്പാറ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുമാറുന്നതാണ് ഈ രീതികളൊന്നും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഒരു സൈഡ് എഫക്റ്റും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാർത്തവും അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പാടത്തും പറമ്പത്തൊക്കെ കാണുന്ന എരുക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ചെടി ഈ ചെടിയിൽ നിന്ന് ഇല പൊട്ടിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന കറ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അരിമ്പാറയുടെ മുകളിൽ നമുക്ക് തേച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അരിമ്പാറ അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള വിദ്യകളാണ് പഴമക്കാർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്താ ഗുണം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ മറ്റുള്ള സൈഡ് എഫക്റ്റുകളൊന്നും ഉണ്ടാവുകയില്ല ഇത്തരത്തിലുള്ള മരുന്നുകൾ നമുക്ക് ഉള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ പല മെഡിസിൻസുകളെയും തേടി അലയുകയാണ് ഇത് ഉപയോഗിച്ചു നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും അതിന് ഫലമുണ്ടാവും മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ ഗുഡ് 